W związku z tym dla nas było zupełnie jasne, że sami nie wytrzymamy i że gdyby nas robotnicy wsparli, to wygramy. Jadaś nawet proponował, żeby iść do fabryk z ulotkami, ale myśmy to odrzucili, mówiąc, że to byłby sygnał dla tamtych do bicia. Natomiast nic nie osiągniemy, bo nie można z zewnątrz zakładu ulotki wrzucić na zakład. Wrzucić można, tylko skutki nie są żadne. I ja myślę, że jednak niestety mieliśmy rację. W każdym razie... Wyzna, wybrali ten termin. Relegowali, wbrew prawu, bo właśnie bez komisji dyscyplinarnej, a decyzją ministra, do czego minister nie miał prawa, Michnika i Schleifera z Uniwerku. Ofiary wybrali dość przypadkowo. Znaczy nie przypadkowo, w tym sensie, że Schleifer miał odpowiednie nazwisko, a tata Michnika nazywa się Szechter, Ozjasz, więc to o to szło przede wszystkim. No Michnik, Michnik już dla nich dawno solą wokół. Ale myślę, że tu nie o to szło, że tu szło o to po prostu, żeby nas zmusić do kontruderzenia. Ale już szłaby o jakieś żakowskie sprawy o dwóch studentów, a nie o żadne dziady. Myślę, że oni się z wiecem liczy. I myśmy to wtedy wszystko brali pod uwagę, ale zdecydowaliśmy się ruszyć, bo nad nami, nade mną i nad Karolem, ciążył błąd październikowy. Daliśmy się zabić po cichu. Mówiliśmy, a trzeba było wyjść z rozwiniętymi sztandarami. Dobrze, przegramy, ale wszyscy się dowiedzą, żeśmy byli i o cośmy walczyli. I słaliśmy wiec na 8 marca. Któregoś większość komandosów nie oglądała, bo siedziała. Większość, byli tam niektórzy z nas. Akurat ci wytypowani do czytania i przemawiania. Dlatego myśmy brali pod uwagę to, kogo oni tu mogą wsadzić. Irka Lasota czytała rezolucję. Mirek Sawicki też jakąś rezolucję miał czytać, już nie pamiętam. Irka Grudzińska coś w organizacji wie, co miała robić. Większość komandosów zamkniętą. Poprzedniego dnia wieczorem, część poprzedniego wieczorem, siódmego wieczorem, część ósmego rano. Mnie ósmego zaraz po wiecu, ale ja na wiecu oczywiście nie byłem, bo nie byłem związany już wówczas formalnie z uniwerkiem w żaden sposób. Także wylądowałem w więzieniu, ale w olbrzymim towarzystwie, w tym Pałacu Mostowskim był po prostu dziki tłum. Olbrzymi tłum na korytarzach, wszędzie kłębiło się, gdzie się witali, opowiadali sobie, jak idą kolejne wiece, demonstracje. Bo cóż się stało? A wiec wtargnęła policja i nieumundurowani osobnicy, którzy zrobili straszne bicie i to hukiem odezwało się po całym kraju. Następ pierwsza przyłączyła się Politechnika, zaczęła strajk okupacyjny, a za nią poszły, proszę Ciebie, strajki w całym kraju. Strajki, komitety strajkowe, rezolucje, żądania. No, ale myśmy siedzieli w tym czasie już.